வெளிநாட்டு அமைப்பு எப்படி கேட்டேன் நான்காம் இடத்தில் குரு அது வந்து ஒரு மூல விதின்றதுனால கேட்டேன் ஏன்னா நான்காம் இடத்தில் இருக்கின்ற குரு அதிகமாக சுபத்துவமாக இருக்கின்ற நிலைமையில் தன்னுடைய பார்வையால் எட்டு பனிரெண்டாம் இடங்களை சுபத்துவப்படுத்துவார் அப்போது லக்னாதிபதியும் எட்டு பனிரெண்டாம் அதிபதி அதிபதிகளும் ஒத்துழைக்கும் பட்சத்தில் அவர் வெளிநாட்டில் இருப்பார் இப்போ சரி எனக்கு நாலில் குரு இருக்குது நான் ஃபா எனக்கு பாஸ்போர்ட்டே எடுக்கலையேனா அடுத்த பாயிண்ட் வந்துடுதா அப்படிதானே இப்ப அது அதுக்கு ஒரு உதாரணம் வந்துட்டா இருப்பாருங்க அப்ப நாலுல குரு இருக்கிற எல்லாருமே பனிரெண்டாம் இடம் இத்தனை சொன்னேன் ஒருத்தர் வந்து டேபிள் கிட்ட வந்து சொன்னாரு என்னுடைய மனைவி பத்தொன்பது வருடங்களாக பங்கு சந்தை துறையில் இருக்கிறார் அப்ப பத்தொன்பது வருஷமா பங்கு சந்தை துறையில் இருக்கும் போது அவருடைய ஜாதத்தை போட்டு காட்டுறது தப்பு இல்லை போன வருஷம் நான் கூட அதை காத்து கொடுத்து கேட்டிருக்க மாட்டேன் அப்ப பத்த பத்தொன்பது இங்கே கிளாஸுக்கு வந்திருக்கிறவருடைய ஒருத்தருடைய மனைவி பத்தொன்பது வருடங்களாக பங்கு சந்தையில் இருக்கிறார்னா நான் சொல்லுகின்ற இந்த விதி நிச்சயமாக அவர் இதில் இருக்கணும் இல்லையா அப்போ அவர் என்ன சொன்னீங்க அவங்க லக்கணம் என்ன ரிஷப லக்கணம் ஒரு பெண்ணுடைய லக்கணம் ரிஷப லக்கணம் சொல்லுங்க அடுத்த கிரக நிலையை சொல்லுங்க ஆறா என்ன சொன்னீங்க பன்னெண்டாம் அதிபதி எங்கே இருக்கிறாரு பனிரெண்டாம் அதிபதி ஏழாம் வீட்டில் இருக்கிறார் பனிரெண்டாம் அதிபதி ஆட்சியாக இருக்கிறார் அடுத்து என்ன சொன்னீங்க கடகத்தில் குரு உச்சமாக இருக்கிறார் பனிரெண்டாம் அதிபதி சுபத்துவமாக இருக்கிறார் பத்தொன்பது இந்த அமைப்பில் மேஷ லக்கணத்தில் பிறந்த ஒருவருக்கு புதன் உச்சமாக இருக்கிறார் வக்கரமாக கூட வச்சுக்கலாம் யாரோ ஒருத்தர் வக்கரத்தை பற்றி கேட்டார் வக்கரமாகவே இருக்குன்னு கூட வச்சுக்கலாம் புதன் வக்கரமாக இருக்கிறார் உச்சமாக இருக்கிறார் குரு இங்கே இருந்து சிம்மத்தை பார்த்து சுபத்துவப்படுத்துகிறார் சந்திரன் இங்கே இருக்கின்ற ஒரே காரணத்தினால நான் வந்து ஆறாம் அதிபதி புதன் தசு நல்லது செய்யும்னு சொல்கிறேன் வேலை கிடைக்கும்னு சொல்றேன் அதிக ஆமா அதிக சுபத்துவம் அதாவது ஓரளவுக்கு நல்ல சுபத்துவம் ஆறாம் இடத்தின் சுப அதிபத்தியம் அரச அடிமை அடிமை அரச அடிமைன்றது ரெண்டாவது ஒரு சுருக்கமான தேரி நம்முடைய கீதையை சொல்லுகிறது எதை நீ எடுத்தாயோ அதை இங்கிருந்தே எடுத்தாய் எது உனக்கு கிடைத்ததோ அது இங்கிருந்தே கிடைத்தது இது கீதை விஞ்ஞானம் என்ன சொல்லுது நீ எதையும் புதிதாக செய்ய முடியாது உருவாக்க முடியாது ஒன்றை ஒன்றை போல் மாற்றலாம் இது பௌதிகம் தெரியுமா ஒன்றை ஒரு சக்தியை இன்னொரு சக்தியாக நீ மாற்றலாம் ஒரு புது சக்தியை உருவாக்கவோ அழிக்கவோ முடியும்